नमस्कार दोस्तों आराध्या की रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर के आए हैं तवा नान तो मैं आपको बताती हूँ कि घर पे आप तवा नान कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए हम लेंगे मैदा और हमें चाहिए आटा तो ये चार से पाँच लोगों के लिए हम बना रहे हैं तवा नान इसके लिए लगभग मैंने जो लिया है वो लिया है डेढ़ कटोरी मैदा ले रही हूँ मैं और लगभग ढाई कटोरी चाहिए मेरे को इसके लिए आटा अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा स्पून नमक डालेंगे और ये कुछ हमने कटा हुआ हरा धनिया है जो हम इसी में ऐड करेंगे वैसे धनिया आप जब आटा गुन जाता है उस टाइम भी आप यूज कर सकते हैं जब आप तवा नान बनाएंगे लेकिन ये मैं पहले से ही आटे में ऐड कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा अब देखिए इसमें मैं एक इनो का पैकेट डाल रही हूँ वैसे तो हम सोडा भी यूज कर सकते हैं जो लिक्विड सोडा आता है लेकिन मैं इनो डाल रही हूँ क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है तो हम लगभग एक पैकेट इसमें मैं ये इनो मिक्स कर रही हूँ अब इसे अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसको हम नॉर्मल पानी पानी से ही हम इसको गून देंगे पानी हम जो डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे और इसको हम ऐसे ही थोड़ा टाइट आटा गून देंगे हम ये देखिए हमारा आटा ये घूम कर एकदम तैयार हो गया है अब हम इसको एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगा करके हम ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं वैसे सरसों का तेल मत यूज कीजिएगा क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ा स्मेल आती है तो हम रिफाइंड बटर भी लगा सकते हैं ये देसी घी भी लगा सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से इस बर्तन में हम इसको ऐसे करके हम इसको बंद करके रख देंगे लगभग एक घंटे के लिए ताकि हमारा जो आटा है वो फूल जाए और अच्छे से तैयार हो जाए तो अब हम इसको एक एक घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे खोलते हुए दिखाऊंगी ना अच्छा लगेगा। दो मिनट हो जाए तू तो बिल्कुल ही केस है बच्चों। ये देखिए ये हमने नान जो है आज जो हम नान अपनी खाएंगे वो उसके लिए मैंने ये मखनी दाल बनाई है ये देखिए मखनी दाल की रेसिपी हम आपके साथ पहले ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं ये देखिए वही तरीका है मखनी दाल बनाने का जो हमने पहले शेयर किया था आपके साथ ये देखिए दाल का कलर कितना रेड आ रहा है अब मैं थोड़ा सा ये आटा मलूंगी इस तरीके से ये देखिए अब एक घंटा हो चुका है अब ये आटा जो हमारा है ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है ये देखिए अगर इसको ऐसे हम करेंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा इसका मतलब आटा जो है बिल्कुल रेडी है बनने के लिए तो अब हम इसको ऐसे निकाल कर और इसको थोड़ा सा हम इसको मलेंगे 
इस तरीके से ताकि हमारी जो रोटी है नान है वो किनारे से फटे नहीं इस साइज की ये लोई ली है अब मैं आपको बताती हूँ हम इसको इस तरीके से इसे आप किसी भी शेप में बना लीजिएगा चाहे इसको गोल शेप में बनाइए आप चाहे आप इसको शेप में बनाइए इसके चारों किनारे आप पतले कर लेंगे इस तरीके से अब आप इस पे हल्का सा इस तरीके से आप इस पे पानी लगाएंगे ये जो पानी वाली सरफेस है ये आप तवे पर चिपकाएंगे ये देखिए हमारा तवा भी जो मैंने पहले से ही रख दिया था वो गर्म हो चुका है अब मैं इस तरीके से इस पे अपनी ये रोटी चिपका दूंगी अब ये देखिए इसमें बबल उठ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्फ हमारा सरफेस है ये अच्छे से पक गया है अब हम इसको ऐसे उल्टा कर कर गैस पे अब हम ये वाली साइड इसको अच्छे से हम इसको ऐसे सेकेंगे ये देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं इसमें ये देखिए कितनी अच्छे से ये हमारी जो नान है वो सीख गई है रेडी हो गई है अब हम इसको ऐसे हल्के से किसी शार्प चीज से हम इसको ये देखें कितनी अच्छी नान हमारी जो बनकर रेडी हो गई है अब आप इसको बटर लगा सकते हैं इसमें या आप इसको देसी घी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक नई रेसिपी को लेकर के बाय